اللہ سے ڈرنے والی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی ہیں آگے کہتی ہیں تحر نہیں یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے کیا ہو گیا برائی کا ارتقاب کر چکی ہے تو برائی کا نتیجہ ظاہر ہونے دو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت بھی ہیں کہ برائی کا نتیجہ پتہ لگے اس بچے کا پیدا ہونے والے کا کیا قصور ہے برائی کا نتیجہ ظاہر ہوا رسول اللہ کے پاس باقتی بھی آئیں اے اللہ کے رسول برائی کا نتیجہ ظاہر ہو چکا ہے آپ حمل سے ہیں جب تک بچہ پیدا نہیں ہوگا آپ کو پاک نہیں کیا جا سکتا بچہ پیدا ہوا شبیبہ نے کیسی توبہ کی اس غامدی عورت نے کیسی توبہ کی کہ نو مہینے بھی گزر گئے دن رات اپنے گناہوں کو یاد کر کے تڑپ رہی ہے بے چین ہو رہی ہے کہ اللہ اسے پاک کر دے اللہ اسے تاہر کر دے پہلے دن کا بچہ اٹھائے نبی کی بارگاہ میں پیش ہوگی اللہ کے رسول میری برائی کا نتیجہ ظاہر ہو گیا اب تو مجھے پاک کر دیجئے رسول اللہ نے کہا ابھی موقع نہیں آیا پاک کرنے کا اس کو دودھ کون کلائے گا اس کی پرورش کون کرے گا جب تک یہ بچہ روٹی کا ٹکڑا خود نہیں کھائے گا میں تجھے پاک نہیں کروں گا اور قربان جائیں اس عورت کی توبہ کے اوپر حدیث کے الفاظ ہیں اس عورت نے چھے ماہ کے اندر اندر بچے کو روٹی کھانے کا طریقہ سکھلا دیا چھے ماہ کا بچہ اٹھائے ہوئے رسول اللہ کی حدمت میں حاضر ہوئی اے اللہ کے رسول آج تو پاک کر دیجئے ایک لمبا عرصہ بھی چکا گناہ رات کو سونے نہیں دیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حد رجم کو جاری کیا خالد ابن ولید بھی پتھر مارنے والوں میں شامل ہیں ایک پتھر مارتے ہیں عورت کے ماتھے پہ لگتا ہے خون کا فوارہ پھوٹتا ہے خالد ابن ولید کے کپڑوں پہ گر جاتا ہے خالد ابن ولید کہتے ہیں معاذ اللہ نپاک عورت جاتے جاتے میرے کپڑوں کو بھی نپاک کر گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سارا منظر دیکھ رہے ہیں بے چینوں کے اٹھے حالت کے پاس آئے کہا حالت تُو نے بڑی کڑوی بات کی ہے تُو نے بڑی تنخ بات کی ہے تجھے کیا پتا اس عورت نے کیسی توبہ کی ہے اگر ٹیکس لینے والا ظالم فاسق فاجر حکمران جو ہزار اور لاکھوں لوگوں نے ٹیکس لے کے اپنے گناہوں کو بڑھا رہا ہوتا ہے اگر وہ بھی ایسی توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو بھی قبول کرے اور اسی طرح ایک روایت کے رفاہ ہیں کہ اگر مدینہ کے ستر گناہگار بڑے بڑے گناہگار ایسی توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ سب کے گناہوں کو معاف کر دے موضوع سامین اگرامی قدر آپ کو کس چیز نے دوکھے میں ڈالا ہوا ہے اور یہ جو فلسفہ ہے نا اسلامی سزائیں یہ کرونے وستہ کی سزائیں ہیں یہ ظالمان اور وحشیان ہیں ہر گر نہیں یہ انسان کو پاک کرنے والی صاف کرنے والی معاشرے کی تطہیر کرنے والی معاشرے میں اللہ رب العزت کے نظام کو نافذ کرنے والی ہیں اللہ رب العزت جو کہا گیا جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق انعیت فرمائے